Salut les vinyliens, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la 15e édition du Hellfest. J'y étais le deuxième week-end et je vous raconte ça tout de suite. Alors, très content d'être allé à cette 15e édition, j'ai vu plein plein de groupes, euh, alors ça fait combien de fois que je vais au Hellfest C'est la cinquième fois que je vais au Hellfest, mais cette fois-ci j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai dormi en gîte, contrairement à, à d'habitude où je dors au camping, et donc c'était beaucoup moins fatigant pour moi, d'ailleurs je salue mes copains de Chambray, salut François, salut Greg, salut Marie, et puis... Euh, mon copain inséparable de concert du festival. Gros bisous à toi, Zaz. Un deuxième week-end de Hellfest avec des têtes d'affiche incroyables. Ça sur quatre jours, du jeudi au dimanche, puisque le premier jour, nous avions Scorpion, le deuxième, Nine Inch Nails, le troisième, Guns N' Roses, et le quatrième, Metallica, groupe de métal tant attendu à Clisson. C'est la cinquième fois que je vais au Hellfest, donc autant vous dire que j'ai l'habitude, et euh, je traîne souvent, je dois le dire, sur euh, la scène Vallée, enfin sous le chapiteau de la scène Vallée, hein, puisque cette scène est dédiée au Doom, au Stoner, et puis euh, tout ce qui va avec. Mais pas seulement, hein, je suis allé bien sûr en Warzone, la scène Punk au Hardcore, bien sûr sur les deux main stages, hein, pour voir les têtes d'affiche, les choses un peu plus grosses et variées. Mais je suis allé aussi un petit peu en altar, un petit peu en temple, hein, puisque c'est euh, les scènes de vraiment là où on trouve les groupes les plus extrêmes. Je ne pense pas avoir oublié de scène, autant vous dire que euh, vous ne savez pas où donner de la tête sur ce festival, à un tel point que euh, bah, quand vous passez une journée là-bas, vous êtes obligé de manquer des groupes que vous aimeriez bien voir parce qu'il y a autre chose qui passe en priorité. Je vous détaille ça tout de suite. Alors j'ai bien sûr fait également des achats, hein, vinyle et CD. On va déjà commencer par le détail de ces quatre journées de festival avec mes coups de cœur et puis parfois vous le verrez, mes coups de gueule. Le jeudi, le festival commençait par... Un super groupe puisqu'il s'agissait de Phil Campbell and the Bastard Sons. Alors c'est le guitariste de Motorhead qui, après la mort de Lemmy, a fait un nouveau groupe avec ses fils. Et pour l'occasion, il rendait un hommage à Lemmy et à Motorhead en reprenant que du Motorhead. Puisque cette année, sur le site, a été installée une nouvelle statue de Lemmy. J'ai passé un très bon moment excellent, surtout que bah, écouter du Motorhead avec une voix un petit peu différente de l'Emi, bah, c'était vraiment, vraiment pas mal. Donc ça commençait très bien. Juste après, sur la deuxième main stage, il y avait Tyler Bryan and the Check It Down. Alors, ils ont joué euh, moins d'une heure, mais c'était très très bon aussi. Alors, il faut savoir que Tyler Bryan, c'est le fils de Brad Whitford d'Aerosmith. Alors, il nous livre ici un hard rock bluesy, je dirais fort bluesy, hein, puisqu'on a même eu des passages de Dobro, Bottleneck. Donc, très très bon. Je n'ai pas tout vu, mais c'était très très bon. Je vais aller écouter ça plus en détail. Je n'ai pas encore eu le temps. Je vous conseille d'y aller également. Ensuite, en temple, il y avait Lily Refrain, alors très intéressant aussi, une fille toute seule qui euh, joue avec des boucles, hein, des loops comme on dit, c'est-à-dire qu'elle met en place des ambiances, qu'elle qu met en boucle, après elle part sur un tom bass pour faire de la percussion, qu'elle met en boucle, ensuite elle part chercher une de ses guitares, 
et elle met aussi le riff en boucle où elle joue dessus et elle finit par chanter. Très très bon, très psyché, euh, une ambiance un peu, je dirais, un peu dark comme ça, mais très jolie, très belle découverte. Ensuite, je suis allé voir The Last International, The Last International, et euh, très bien, je l'avais vu en première partie de Kiss à Paris, euh, quelques temps avant, une fille, euh, un guitariste, une fille au chant, un guitariste, un batteur, un clavier, un bassiste, très 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 bon, euh, un petit peu, je dirais, un, un hard rock vintage, un petit peu comme Blue Speed peut le faire, euh, un petit peu différent, c'est aller écouter, c'est pas mal, c'est très accessible, hein. c'est plutôt axé rock que euh, hard rock ou heavy ou metal, mais c'est très bon, très bonne performance de cette chanteuse, elle, a même, elle est même allée dans le public et tout, enfin elle s'est fait porter par le public, elle a slamé entre guillemets, de très belles photos, je vais vous les mettre, un moment très intéressant, surtout que je les avais moyennement appréciés en première partie de Kiss à Paris, et là, euh, j'avoue que j'ai pris une bonne claque. Ensuite, je suis reparti en temple, là où il y avait les refrains quelques temps avant, et je suis allé voir Zélan Ardor, je ne sais pas comment on dit. Et alors là, je les avais déjà vus un petit peu au dernier Hellfest. Alors, c'est vraiment très spécial, puisqu'il s'agit de musique inspirée de blues, de gospel, de, de, inspirée de musique noire américaine, avec des passages, je dirais, beaucoup plus métal, voire même black metal, donc euh, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu copier-coller comme ça quand on l'annonce comme ça, mais je vous assure que j'ai pris une méga claque. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur Arte Concert, puisqu'ils ont enregistré, et on peut encore aller le voir sur Arte Concert, Zelen Ardor, vraiment comme ça. À ce moment-là de la journée, il est à peu près euh, 20h15, et euh, je suis très embêté car en main stage, il bah, y a White Snake, et moi je suis un grand fan de White Snake, même si je préfère le White Snake plus bluesy du, euh, du début des années 80 que celui euh, de la fin des années 80. Mais comme il joue des anciens morceaux, c'est toujours bon à les voir. Mais il y avait aussi en vallée euh, Low Rider, un groupe de stoners que je connais de nom et de réputation. Je sais que c'est très très bon, je crois qu'ils sont suédois. Et euh, alors là, c'était exactement sur le même horaire. Donc j'ai commencé par White Snake, que j'ai regardé à peu près euh, 20 minutes, 25 minutes. Comme je les avais vus sur le dernier Hellfest en 2019, je crois. Bon, bah c'était à peu près pareil. Donc du coup, ben, enfin c'était bien. Hein. David Cordal a encore un petit peu moins de voix qu'en 2019. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est très chaleureux quand même, parce que euh, tout le groupe chante avec lui. Donc du coup, euh, tout le monde le soutient au niveau de la voix. Et ça passe très bien, c'est très, euh, je dirais, euh, euh, voilà, c'est très vivant, c'est très chaud. Donc j'ai quitté au bout de 20-25 minutes euh, White Snake pour aller voir Low Rider. Et là, j'ai pas été déçu du tout hein, du stoner comme je l'aime. Très, très, très influencé de Caillos. Et j'ai passé vraiment un sublime moment. Et alors les gars, ils payent pas de mine. Il hein. n'y a pas de, 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 de fringues extravagantes, de, de permanentes ou je ne sais quoi. Les mecs sont super simples, ils sont comme vous et moi. Mais alors, ça envoie vraiment. Et puis, en vallée, dans cette, sur cette scène, sous ce chapiteau, le son est très très bon. Et j'ai pris une méga grosse claque avec le rider. Alors, je suis allé voir un petit peu cette petite flèche en altar, car mon batteur, euh, enfin le batteur de Zoé, Oli, m'en avait parlé. J'ai aimé, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Mais c'était pas trop mal, j'ai regardé un petit quart d'heure. Euh, ensuite, bah, à 23h, Scorpion. Et j'ai regardé une demi-heure, parce que même si euh, musicalement c'était en place, on sent quand même notre euh, chanteur, euh, Klossman, en difficulté. Enfin, ça va, il a assuré le minimum, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on sent qu'il a plus la patate à son âge. Il chantait pas faux du tout, hein. c'était relativement en place, sauf que bon, bah... Voilà, il n'y a, y a plus cette, cette puissance vocale qu'on a pu avoir à, à, il y a quelques années. Donc j'ai regardé une bonne demi-heure, jusqu'à un petit peu après The Zoo. 
ce zoo, grand moment. Et puis, euh, bah, je suis allé euh, balader un petit peu et je suis revenu pour la fin de Scorpion, pour le rappel, puisqu'on a eu le droit à Still Love You, pas un morceau que j'adore, mais bon, quand on... c'est très émouvant quand on entend tout le public du Hellfest, je dirais 60 000 personnes, chanter euh, Still Love You. Et puis après, ils ont fini avec Rock You Like a Hurricane et ils ont appelé Fick Campbell pour faire un bœuf avec. Donc, sublime moment que se rappelle le Scorpion, même si j'aurais préféré les voir avec un Closeman plus en forme. Mais bon, ils ont quand même fait le boulot, je rassure les fans mais pas suffisamment pour rester, j'avais un petit peu trop mal au cœur, moi j'ai toujours un petit peu de mal quand j'écoute mes disques ou quand je vois les artistes et puis qu'après je les vois un petit peu, ben, euh, je dirais euh, en demi-teinte sur scène, bon c'est pas de sa faute, hein, il est toujours là bien sûr, mais bon voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur, donc j'ai préféré partir un petit moment. J'ai fini cette journée en vallée avec Jerry Cantrell, c'est le guitariste d'Alice in Chains, ils ont repris pas mal d'Alice in Chains, c'était un très très bon moment avec un super son, voilà pour cette première journée je finissais en beauté, euh, en vallée avec mes potes, on était tous réunis pour le regarder et c'était bien sympa. Alors le soir du premier jour, on est rentré au gîte, et puis bien sûr, comme c'était le premier soir, on a fêté ça un petit peu trop, puisque le lendemain, j'ai pas pu me rendre au concert de Blue Spills, qui était à 13h45, je vous explique pas pourquoi, malheureusement, bah, j'ai speedé quand même, hein, mais je les ai manqués, ça venait juste de terminer quand je suis arrivé sur le site, le temps de passer, les barrières de sécu, et puis de faire la route et tout ça, donc très déçu, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore vu en concert, Bon, j'irai les voir en salle dès que je peux. Alors euh, ensuite sur la même scène, toujours en main stage, il y avait Danko Jones. Alors Danko Jones, j'aime beaucoup. Trio canadien, rock and roll, un petit peu punk, hard rock, avec des refrains fédérateurs. C'est fait de chansons et de riffs. Hein. C'est pas hyper révolutionnaire. C'est pas des morceaux de 7 minutes. Hein. Tout, tout ce qu'on tient entre 2 et 3 minutes 30, je dirais. Donc euh, on passe à un très bon moment avec Danko Jones, je les ai déjà vus en salle, et là en main stage, c'est pas évident pour eux, un hein, power trio qui fait plutôt du, du hard rock, rock and roll, euh, c'est pas évident sur une si grosse scène, mais s'en sont bien sortis, donc j'ai très apprécié. Killing Jock à 18h, alors c'était pas mal, sauf que je m'attendais à beaucoup mieux, moi j'aime beaucoup Killing Jock. Je m'attendais à quelque chose qui est plus la patate, et là j'avoue que je suis resté un petit peu sur ma faim, mais c'était quand même agréable à voir. Je suis allé voir en vallée Godflesh, parce que mon pote Zaz est fan de Godflesh, et j'ai pris une bonne claque. Alors Godflesh c'est quand même très extrême, hein. c'est quand même bien atmosphérique, c'est très puissant, ça vous lave le cerveau. Ils viennent de Birmingham comme Black Sabbath, mais ça n'a rien à voir, même si quelque part bah, ça reste des petits enfants de Black Sabbath, mais alors vraiment des petits 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 enfants. C'est vraiment quelque chose de, de très puissant, c'est un peu, un peu, je dirais, c'est très pointu, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ensuite, je suis allé voir Creator en main stage, un petit peu, je ne suis pas un grand fan de Creator, mais j'aime pas trop le trash allemand, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement précis, les mecs jouent tellement bien que ben, j'ai pris une petite claque quand même au niveau technique. Parce que je m'étais placé surtout pour voir Ministry, Ministry qui est quand même sûrement le groupe d'Indus qui a influencé bah, toute la scène industrielle, de, de rock industriel, dont Nani Schnell fait partie. Et on sait très bien que les concerts de Ministry peuvent être très bons, comme ils peuvent être complètement ratés, tout dépend de l'état du chanteur. Je ne vous fais pas de dessin, et là, eh ben, c'était bon. Il était en forme et c'était excellent on a même eu euh, une reprise de Black Sabbath euh, qui s'appelle, je ne me rappelle même plus, je vous marque en dessous. Excellent, excellent. Et il, en plus, il fait partie de mon album préféré puisqu'il est sur le... Puisqu'il est sur le volume 4 de Black Sabbath. Bon, ça va me revenir, euh, je vais le mettre en dessous. Ensuite, donc très très bon moment avec Ministry. Ensuite, je suis allé voir un petit peu les shérifs. 
Bon, j'aime bien, ça mange pas de pain, au moins ils ont l'honnêteté de faire les choses simplement, c'est dit. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 10 minutes, un quart d'heure, parce que je ne voulais pas manquer en main stage Alice Cooper. Et là, ben, je n'ai jamais été vraiment fan d'Alice Cooper. J'aime bien certains titres, j'ai pris une méga claque. C'est ma première méga claque, enfin je dirais ma deuxième avec Low Rider du festival. Pff, un show époustouflant, un son magnifique, trois guitaristes, dont Nina Stross. Euh, magnifique sur tous les points, le, la scénographie, euh, pff, aucun accro alors qu'il se passe plein de choses, euh, la guillotine, euh, il, a, il a fait vraiment ses classiques, ça a été une heure de concert, qui est également sur Arte Concert, je vous conseille d'aller le voir, je suis allé le voir le week-end dernier, je l'ai revu. Et lui il est toujours en voix malgré son âge, Alice Cooper... Pff, Très 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 bon, j'adore euh, prendre des claques, des trucs que je ne m'attendais pas. Ensuite, eh ben, je suis resté euh, placé parce que juste après sur l'autre main stage, il y avait Nanny Schnell. Je ne suis pas un grand fan de Nanny Schnell, j'ai quelques albums, je ne les écoute pas souvent. Et j'ai pris une méga méga claque parce que c'est hyper en place, le son était monstrueux, peut-être le plus gros son de, du festival, on peut le dire, de, de ces quatre jours. Avec euh, de la vidéo, euh, euh, de la vidéo, euh, en, le caméraman filmé, mais euh, en bougeant, enfin, ça mettait vraiment une, une, du rythme sur les écrans, les lumières, je ne vous raconte pas, le son était monstrueux, vraiment une super prestation, même si euh, j'écoute pas plus en, en disque, si euh, il joue, euh, je dirais, dans le coin. J'irai le voir assez facilement parce que j'ai pris une méga claque. Même s'il y avait encore quelques trucs comme Bad Religion en Warzone, il fallait que j'aille me coucher pour être en forme le lendemain. Le samedi, le troisième jour, je suis arrivé un petit peu plus tard sur le site, car ben, j'étais déjà fatigué de mes deux jours précédents, et puis il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, je dirais, en, en matinée, en début d'après-midi. Donc je suis arrivé pour Airbourne en main stage, et autant vous dire que ben, ça démarrait très fort, parce que ce groupe est quand même très 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 bon sur scène, très bon, très fédérateur, le public était en folie, ils ont mis le feu. Euh, bon, je ne suis pas un grand fan d'Airbond non plus, je suis tellement fan de la CDC que je trouve que c'est un, un peu de la CDC galvaudée. Mais bon, ça, je dois avouer que sur scène, ça le fait complètement. Et puis j'ai regardé une demi-heure, ils jouaient une heure je crois, ou 50 minutes, 55, je ne sais plus. Et euh, comme j'étais assez loin, bon, j'étais pas dans l'ambiance, même si j'ai trouvé leur prestation très bonne. Et surtout, je ne pouvais pas m'approcher, parce que le public était quand même assez, assez fou furieux, et c'était très difficile de s'approcher de la scène. Alors par contre, je suis allé tout de suite après voir Monkey Sui, un groupe suisse de, euh, je dirais, stoner, mais bien, bien, bien psyché. Hein, on est euh, peut-être le groupe de stoner qui le ressemble le plus, enfin en tout cas qui est le plus influencé par Pink Floyd. Euh, pas de chant hein, chez Monkey Sui, que des ambiances, que des envolées euh, guitaristiques, un peu à la Gilmour. C'est magnifique, j'ai passé un moment, j'avais presque les larmes aux yeux, parce que ces envolées sont... Très poppy, mais quelque part, elles sont, elles sont tellement belles. Et puis, c'est bien amené. Hein. Généralement, il y a une ambiance stoner au début des morceaux. Il y a de l'ambiance, ça se met en place. On tape sur le top basse. La basse, c'est assez gras, assez sombre. Et d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une éclaircie. Ça part et c'est beaucoup plus optimiste dans la musique. Et c'est magnifique. J'ai pris un pied phénoménal, j'ai survolé l'Himalaya pour vous dire, donc c'était très très bon, j'avais déjà vu à l'Alcatraz l'année dernière, mon qui suit au festival Alcatraz en Belgique ici à Courtrai, et très content de les avoir revus. Ensuite je suis allé en Warzone, hein, la scène punk hardcore, je suis allé voir Discharge, parce que Discharge c'est un groupe que mon cousin écoutait beaucoup dans les années 80, qui a influencé beaucoup le métal, qui a influencé notamment Metallica, donc groupe punk, je dirais punk hardcore, un des premiers groupes hardcore très très très, euh, ouais voilà, qui ont eu une très grosse influence sur la scène métal en général. J'ai passé un bon moment, même si le son n'était pas excellent, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a pas mal de morceaux que je connaissais. 
Ensuite, bah, je suis reparti en vallée, là où j'avais du monde qui suit, et je suis allé voir un de mes groupes préférés en matière de, je dirais, euh, hard rock revival et stoner. Il s'agit de Calavar, c'est deux Allemands et le bassiste est français. Cadavar, j'en suis fan, j'ai tous leurs albums studio et encore une fois, ils nous ont mis une méga claque avec un son énorme, une presta géniale et puis ils ont emmené tout le public et puis le Hellfest, bah, de toute façon Cadavar a démarré genre à 13h il y a 7-8 ans au Hellfest, maintenant ils jouent à 21h45 quoi. Voilà, tout est dit quoi, c'est pour vous dire que ce groupe a pris vraiment de l'ampleur euh, au Hellfest et pas seulement. Et ensuite, eh ben, euh, je suis allé voir un petit peu GBH, parce que bah, GBH, euh, ça fait partie de, aussi de mon histoire quand j'étais plus jeune avec mes copains punk. Je ne suis pas resté longtemps, euh, histoire de les voir un petit peu, parce que je voulais aller voir Guns N' Roses. Donc j'ai regardé un petit moment, j'irai un quart d'heure. C'était pas mal du tout. Donc je suis allé en main stage voir Guns N' Roses. Alors euh, très content de voir... Euh, de pouvoir voir Slash et Axel Rose avec un, un groupe qui, qui tient vraiment la route. Et puis, bah, très déçu parce que j'ai trouvé que le chant n'était pas à la hauteur du tout de ce que j'attendais. Je trouvais que la voix, quand il montait dans les aigus, ça manquait de coffre. Il n'y avait pas ce côté-là, vous voyez, euh, enfin, ce côté rock dans la voix. Donc, je suis resté 20 minutes, même si musicalement, ça tenait bien la route. Moi, quand je vais voir un concert, c'est pas euh, pour voir les personnes, parce qu'il y a plein de gens. Je, je me dis, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il reste quoi Enfin, je, je comprends pas, mais je pense que les gens veulent voir Guns N' Roses. Ils s'en foutent si, euh, si ça chante ou si ça chante pas bien. Donc moi, c'est pas mon cas. Hein. Au Hellfest, il y a plein, plein, plein de trucs à voir. Donc euh, je suis parti de Guns N' Roses au bout de 20 minutes. J'étais déçu. Petit for the Swishon, j'adore cet album. Je trouve que c'est un monument du hard rock, voire même du rock classique, tout simplement. Et là, ben, je ne pouvais pas rester plus longtemps parce que j'étais vraiment... Euh, voilà, déçu tout simplement. Ensuite, eh ben, j'étais tellement, je suis, je devais aller voir The Exploited, mais comme j'étais très fatigué, j'y suis pas allé, je suis rentré au gîte, et voilà pour cette troisième journée. On arrive sur le dimanche, la quatrième et dernière journée avec Metallica en tête d'affiche. Je vous raconte pas. Et alors là, je peux vous dire que comme je ne suis pas rentré trop tard la veille, j'étais là dès 11h40 pour voir en Valais le groupe, un des groupes que j'attendais parce que je ne les ai jamais vus. Pas très connu, il s'appelle The Atomic Beachwax, un groupe de stoner américain avec euh, comme bassiste et comme guitariste euh, ben, les musiciens de Monster Magnet. Et pas déçu du tout, surtout que j'ai qu'un seul album de ce groupe et ils ont joué quasiment, enfin pas l'intégralité de l'album, mais presque. Donc très 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 content. Atomic Beachwax, c'est un stoner euh, un peu psyché mais surtout bien rock and roll avec je dirais des influences un peu Hendrix euh, à la guitare euh, wah wah et puis des envolées comme ça euh, sublimes donc euh, ils sont trois hein, c'est un, un trio et euh, pas déçu de m'être levé pour euh, pour aller les voir le matin très très bon Ensuite, je suis allé voir euh, UFO Mammouth. Alors, UFO Mammouth, euh, c'est un groupe de stoner. Je suis allé voir ça en vallée. Un petit peu déçu, je m'attendais à, à beaucoup mieux que ça. Bon, j'ai regardé toute la prestation, mais ça ne m'a pas scotché plus que ça. Ensuite, je suis allé voir Terror. Alors, Terror, c'est un groupe de hardcore. Je suis allé en Warzone. C'est pas trop mon truc, mais euh, mon pote Zaz me dit on n'irait pas voir Terror. Je suis allé, on y va. Et franchement, j'ai pris une bonne claque. Les mecs ultra sincères, un super son. Et puis, euh, ça envoyait vraiment du lourd. Ça pogotait, ça, pff, ça se lamait dans tous les coins. Un très bon moment, Terror, il faut que j'aille voir plus cette Warzone euh, avec ces groupes de hardcore parce que, et punk parfois, parce que euh, souvent j'y vais pas et puis à chaque fois que j'y vais, je suis rarement déçu. Ensuite, il y avait un groupe qui s'appelait Zoo. Alors Zoo, ça s'écrit T-H-O-U. Euh, je crois qu'ils sont aussi sur Arte Concert, je vous le conseille. Et euh, vraiment spécial. Hein. Alors on, on avait l'impression de voir des lycéens sortir du bahut. Ils sont tous jeunes quoi, et 
Et ils nous ont fait un truc, mais j'ai pas tout compris, un truc très, 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 euh, je dirais, malsain musicalement, euh, avec une ambiance très dark, un truc vraiment space. Le chanteur, eh ben, il est jeune et tout, mais il fait flipper. Je sais pas, il a un regard comme ça, on a l'impression qu'il ne cligne pas des paupières. C'est un truc euh, complètement... Euh, Complètement fou ce truc, je pourrais même pas vous dire à quoi ça ressemble. Alors, on est peut-être plus près de Neurosis, ou même poche, même pas sûr. Mais bon, en tout cas, j'ai regardé tout parce que j'ai été scotché et c'était très puissant. Bon, encore un petit peu comme Godflesh, c'est pas un truc euh, qui s'écoute très facilement. Hein. Je pense que si j'écouterais ça sur ma chaîne ici, euh, j'apprécierais pas autant que là-bas avec une grosse sono. Ensuite, je suis allé voir Ez. Hate God, as hate God, pardon, et euh, bah pareil, je m'attendais à un gros truc, et j'étais déçu, c'est plutôt ton, ton ce stoner, euh, ouais, euh, sludge, euh, et bon, c'était pas mal, hein, ça joue bien, de hein, façon, tout ce qui joue là-bas, ça joue bien, hein, c'est quand même des pointures, mais bon, ça, j'ai pas, pas eu de montée particulière, j'ai pas eu de, voilà, ça m'a pas plus, plus que ça, quoi. Ensuite, je suis allé voir Destruction, en Altar, parce que je les avais vus à l'Alcatraz l'année dernière à Courtrai, j'avais pris une méga claque, et puis là, bah, ça ne l'a pas fait, je suis resté que 10 minutes, euh, peut-être un quart d'heure, euh, j'attendais vraiment, alors, euh, Destruction, c'est un groupe de trash aussi, hein, et euh, bah, voilà, ça n'a pas pris, je suis resté un quart d'heure, et ça ne l'a pas fait, alors que l'année dernière, j'avais trouvé ça fantastique, et puis là, je me suis pris une méga claque, parce que je suis retourné en vallée, il était 21h, et euh, j'avais le choix entre Black Label Society ou Pentagram. Alors, Black Label Society, bah, j'aime bien, sauf que Zack Wilde euh, fait trop de solo entre les morceaux, ça me saoule. Donc, je me suis dit, allez, il y a quelque chose qui me disait, va voir Pentagram. J'ai un disque de Pentagram, c'est du Doom à la Black Sabbath, hein, du Doom, du vieux Doom, comme le faisait Black Sabbath dans les années 70. Et j'ai pris une méga claque. Une méga claque. Ça a duré une heure, c'était magnifique, le son magnifique, la voix, le son des guitares, avec un son vintage au niveau des guitares, euh, basse batterie pareil, Pff, une méga claque, du Doom, si vous ne savez pas ce que c'est que le Doom, c'est un bon groupe pour découvrir ce style, un chanteur, je ne sais plus son nom, euh, on, dirait, euh, on dirait vraiment un sorcier, quoi. il doit avoir des cellules de griller dans le cerveau, parce que franchement il est plein de gimmicks, de... Oh, il est vraiment space, mais il est excellent, la voix est géniale, j'ai passé un moment, un des meilleurs moments du Hellfest devant ce concert, autant vous dire que euh, je vais m'atteler à acheter les albums de Pentagram en vinyle, j'en ai qu'un en CD. Le regret que j'ai, c'est que ça n'a pas été filmé par Arte, Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais bonne, bonne claque. Ensuite, je suis allé voir, pour faire plaisir à un de mes potes, euh, Abdul, qui adore Merci Full Fête. Moi, j'aime pas les voix trop aiguës comme ça, ça me prend la tête. J'ai regardé deux, trois morceaux. Alors, c'était euh, super scénographie, un super son. Hein. C'était en temple, donc sous chapiteau. Un, vraiment un très, très bon son. Des musiciens euh, talentueux, hyper carré, et puis un merci full fait tout en voix, hein, c'est moins qu'on puisse dire, je sais pas comment il fait pour aller pour, pour, pour faire des notes aussi perchées donc c'était de qualité, mais j'ai jamais vraiment aimé merci full fait, donc je regarde un petit peu pour lui dire que c'était bon, et je peux te dire Abdul, c'était très bon enfin, très bien en tout cas, très bien en place donc Metallica arrive, trop content, parce que ça commence avec Whiplash Whiplash, morceau trash metal du premier album, ils enchaînent des morceaux, je crois que le troisième c'est même Hunter Man, je crois que James Edfield au bout du troisième morceau dit bah, on peut rentrer maintenant parce que bah, j'ai fait, on a fait nos meilleurs morceaux et ça continue, et puis bah, j'ai regardé une demi-heure, il euh, n'y bah, avait pas de basse, il n'y avait pas de basse en façade, donc euh, quand vous entendez une guitare, une deuxième guitare, le chant et la batterie, c'est bien, alors sur les deux trois premiers morceaux je me suis dit la basse n'est pas là parce que parce qu'elle va arriver, euh, ils sont en train de faire les balances, voilà, et ça, ça arrive souvent, hein, sur, on fait le son sur le premier et deuxième morceau, et puis après le son est fait, et puis c'est génial, quoi. Sauf que là, bah, on a attendu une demi-heure avec mon pote Zaz, il n'y a jamais eu de basse en façade, jamais. Et là, pareil, bah, tout le monde applaudit, tout le monde, euh, bah, je comprends pas. Bah, je veux dire, euh, retirer la base d'ACDC, retirer la base de Rammstein, retirer la base de n'importe quel groupe sur votre chaîne, bah, ça le fait pas, quoi. Bah moi, ça doit être Metallica, ils sont peut-être payés 5 millions de dollars, je sais pas combien. Et ben je reste pas à voir une prestation comme ça, moi, c'est pas possible. Moi, un groupe de cette qualité-là, ne pas faire une balance correcte, bah, je suis parti. 
je suis parti, quoi. Je... C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis même moi-même, je suis musicien. Euh, et les gens restent là, ils sont contents de voir Metallica. Et voilà, et Metallica, c'est l'événement. Un peu comme si on allait voir un monument, comme si on allait voir Notre-Dame de Paris ou, ou la Tour Eiffel, je sais pas quoi. Mais non, moi je viens voir avant tout de la musique. Et franchement, bah, ça jouait bien, hein. sauf que il euh, n'y bah, avait pas de basse. C'est vraiment dommage. Euh, imaginez un groupe sans basse, bah, surtout, euh, voilà, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de grave dans, en façade. Alors on est parti, hein, tout simplement, et je suis allé voir un peu, malheureusement j'ai manqué la prestation d'Orange Goblin, un groupe tout à fait honnête de stoner anglais en vallée. J'ai vu que la fin, et je me souviens d'être parti de la vallée pour aller voir Metallica, il y avait quoi, 200 personnes qui étaient devant euh, Orange Goblin, je suis revenu, la vallée, elle était pleine. Autant vous dire que tous ces gens-là, c'est des gens comme moi qui ont été voir Metallica, et qui se sont dit, non, c'est pas possible, on regarde pas ça, s'il n'y a pas de basse, euh, voilà quoi. Et qui sont revenus, et autant vous dire qu'à la fin du concert d'Orange Goblin, le chapiteau était blindé, donc euh, bah, sûrement très bonne prestation, j'ai pas vu beaucoup de morceaux, c'est un groupe que j'ai vu déjà 3-4 fois, mais bon, moi j'aime beaucoup Orange Goblin, euh, c'est vraiment un stoner hard rock, un peu métal, c'est vraiment bien, il n'y a, a rien d'exceptionnel, mais c'est bon, j'ai un ou deux albums, et c'est vraiment très 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 bien, hein. voilà, c'est un petit peu rondodant par moment, mais en live c'est bon, malheureusement, bah, je me suis dit Metallica, bah, ça se manque pas, quoi, n'importe qui aurait fait comme moi, et puis bah, j'étais très déçu. Donc je suis revenu voir, et puis bah, j'ai pas vu grand-chose. Et puis j'ai fini sur Tripticon, alors un groupe de métal, alors je crois qu'ils sont allemands, ou scandinaves, je sais pas, je vous le marquerai en dessous. Pas du tout ma tasse de thé, mais euh, leur prestation était très bonne, puis mon pote Zaz voulait voir euh, un dernier concert avant de rentrer euh, au gîte, euh, avant la fin de ce magnifique festival, et donc j'ai regardé assis au fond du chapiteau, et c'était plutôt pas mal, avec une très jolie bassiste. Voilà pour ce Hellfest, donc euh, c'est peut-être le moins bon Hellfest que j'ai fait, parce que j'ai tellement déçu par ces trois têtes d'affiche qui étaient pour moi pas au rendez-vous. En tout cas, c'est pas ce que j'attendais. Donc un petit peu déçu, même si j'ai découvert pas mal de choses. Mais parmi tous mes LFS, c'est peut-être le moins bon. Mais par contre, le cause était positif, c'est que j'étais en gîte avec des super potes que je salue encore. Et on a passé deux très bons moments. On avait des goûts très différents. Il y en a certains qui aimaient le Hard Rock 80s, d'autres qui aimaient plutôt les années 90, d'autres qui aimaient les musiques extrêmes, d'autres qui écoutaient plutôt du FM, et donc ça bataillait mais autour de bonnes bières, et on a bien rigolé. Euh, voilà, parce que tout ça, on peut ne pas aimer ou aimer, ce n'est que de la musique, et puis c'est une question de sensibilité qu'on a tous, donc euh, voilà, donc j'ai passé de très bons moments avec mes potes au gîte également, que je resalue, hein. Greg, François, Marie et Zaz, encore des gros bisous. Bon, maintenant je vous présente quand même ce que j'ai acheté, parce que une vidéo, euh, euh, je dirais, euh, qui a pour thème euh, le vinyle en règle générale, et qu'on ne présente pas de vinyle, c'est pas normal, et c'est tout de suite. J'ai fait euh, quatre achats de vinyle, j'ai acheté ce Ross Tattoo, sorti en 2002, il s'appelle Pain. Alors ça, c'est un pressage de 2009, c'est un double vinyle. Je l'avais, mais en gravé. <rire> j'avais un pote qui l'avait acheté en CD, et puis bon, c'est pas facile à trouver, donc j'avais gravé. Donc très content de l'avoir trouvé, à un petit prix, hein, parce que j'ai trouvé, euh, bah, trouvé des soldes, j'ai trouvé euh, des vendeurs allemands, et ils avaient un bac à moins 50%. Et donc, bah, il était à 30 euros et je l'ai payé 15 euros. Donc, très content. 9, hein. C'est pas de l'occasion, hein, c'est du 9. Hein. Donc, euh, voilà. Et c'était sur. Euh, ça a été publié sur Steam Hammer, euh, SPV, euh, label allemand. Très bon cet album de Rostatou. Il faut savoir que les trois premiers Rostatou sont très bons. Ensuite, il sort des choses un peu moins bien, qui flirtent un peu avec le FM, enfin, qui n'ont plus rien plus grand chose à voir avec Cross Tattoo, si ce n'est que la voix, et puis euh, il y a cet album qui date de 2002, il se reforme, et puis il ressort un album, et il est superbe, on retrouve le bottleneck, il y a encore, euh, je ne me rappelle plus le nom du guitariste, euh, Pete Wills, qui est encore là, hein, qui décédera malheureusement d'un cancer peu de temps après, Pete Wills c'est celui qui mettait du bottleneck dans Cross Tattoo, hein. c'est une, une marque 
particulière chez ce groupe. Et donc ça sonne vraiment Rostatou des trois premiers albums. Je vous le conseille. Pain, très content de l'avoir trouvé. Toujours dans le même bac à solde, à moins 50%, je l'ai payé 8 euros, vinyle 9. Il s'agit de Circus of Power, premier album, donc album éponyme d'un groupe new-yorkais. Album, cet album est sorti normalement en 1988. Là, il s'agit d'un repress de 2013 chez Steam Hammer SPV comme le Rosta tout d'avant. Circus of Power, ben c'est euh, ouais, des musiciens bikers qui font une musique un petit peu dans l'esprit de Rostatou. Hein. Ça ressemble pas à Rostatou, mais c'est dans cet esprit-là. Si vous aimez Rostatou, vous allez aimer Circus of Power. Hein, du rock and roll hard rock, à tendance un petit peu à CDC, mais pas seulement. Hein, avec des, des titres comme What Trash Cream, Superbe, Call of the Wind. Alors, Call of the Wind, toujours des trucs In the Wind. Heart Attack, Crazy, Backseat Mama, Machine, enfin des trucs qui tournent un petit peu autour de la bécane et de l'esprit bikers, l'esprit de liberté. Superbe pochette. Alors je l'avais en CD, mais mon CD, ben, il était, ben, on peut dire, niqué, hein, il sautait, donc très content de l'avoir retrouvé. J'aurais préféré avoir le pressage original de 1988, mais ce pressage, ben, le son est très bon, hein, il est, je vous l'ai dit, de 2000, euh, 2013, et c'est un vinyle orange donc euh, autant vous dire que de 180 grammes alors que le vinyle original je doute euh, je doute très fort que il fasse 180 grammes et soit orange donc voilà c'est le petit plus sublime artwork je vous conseille circus of power bon, c'est pas non plus extraordinaire mais moi j'aime bien ce genre de groupe J'ai trouvé aussi ce Uncle Acid on the Deadbeat, dernier album du groupe. Alors c'est un groupe de. C'est un groupe anglais. Alors ils font un, un stoner psyché, enfin plutôt un psyché stoner, hein, c'est plus psyché que stoner, mais c'est très bon avec des voix très aiguës. Alors je suis pas fan de voix aiguës, mais là c'est tellement psyché que ça passe super bien. Je les avais vus en le, le Hellfest d'avant, je les avais vus en concert avec ma femme en Valais et j'avais beaucoup aimé. J'ai cherché à avoir cet album, mais généralement c'était aux alentours de 25 euros. Et là, eh ben, il était à 15 euros. Donc je l'ai pris tout de suite, c'est très bon. Un petit peu déçu du son, ça manque un peu de bas, ça manque de basse carrément. Euh, même quand on augmente... Euh c'est peut-être voulu, hein, ils, ont, ils voulaient peut-être un son un peu garage. Et puis euh, le volume du vinyle n'est pas très fort. Le mastering, euh, ils n'ont pas dû pousser fort. Donc du coup, on doit pousser à, à, pas mal le bouton de volume de l'ampli pour, euh, pour avoir du son. Donc, je ne sais pas si les CD et les autres pressages sont pareils. Enfin, en tout cas, ça reste très 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 bon. J'aime beaucoup l'artwork aussi, très joli. En plus, c'est un pressage en orange, orange fluo. Alors, ils ont, c'est un pressage chez Rise Above Records. C'est très bon. Alors, il faut aimer le psyché. Hein. C'est pas très, euh, par exemple, par rapport à, à, je sais pas, des groupes comme Monster Magnet, tout ça. C'est moins hard rock. Hein. C'est beaucoup plus psyché. Mais c'est très, très, très bon. Le dernier vinyle que j'ai acheté, toujours au même endroit, mais celui-là, pas dans le bac à moins 50% malheureusement, il s'agit de Lowrider, comme je vous avais vu euh, sur le festival et que j'ai pris une méga claque, je n'ai pas hésité à prendre ce double album, qui est leur premier album, qui est sorti en 2000, ça c'est une réédition de je ne sais plus quand, mais je vous le marquerai, euh, voilà, alors 30 euros, <rire> je vous le dis, c'est très rare que je vais ce prix-là dans un disque, mais euh, là, euh, j'avais pris une méga claque avec ce groupe, donc je me suis dit, allez, pour une fois, puis comme j'avais payé les autres moins 50%, 3 vignes à moins 50%, celui-là, je peux me le prendre, allez, pour une fois, je vais claquer 30 balles, et qui plus est, pour un groupe pas très connu, suédois, euh, c'est aussi une façon de les soutenir, et c'est sublime, le son est excellent, je répète, c'est du, vraiment du stoner comme moi je l'entends, un petit peu à la caillesse, et euh, avec, un son moins, avec un son plus précis, euh, tout aussi, euh, tout aussi rempli de fuzz, mais quand même beaucoup plus propre que Caillus. 
Et c'est sublime. Alors, il y a beaucoup de, je dirais peut-être 50% des morceaux sans, sans voix. Et puis, il y a de la voix sur, sur le reste également. Euh, voilà, très, très, très bon album. Euh, Pressage, c'est un, donc je l'ai dit, double vinyle. Avec un, je vous le montre, hein, je vous le montre après. Mais franchement, les vinyles sont de toute beauté. Je n'avais jamais vu. C'est un couleur or et euh, pas un couleur marron, je ne sais pas quoi. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Regardez. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Vraiment magnifique, c'est sublime, j'avais pas vu, en plus ils sont transparents. J'avoue que euh, je regrette pas mon achat parce que cet album est très très bon. C'est en plus, euh, franchement, une face, ça dure pas, il y a deux, deux, deux vinyles, une face ne dure pas 10 minutes, hein. elle dure bien 20 minutes, donc c'est beaucoup de musique. Alors, Lowrider ont sorti que deux albums, c'est très particulier. Ils ont sorti ce premier album en 2000 et ils ont sorti un deuxième album il n'y a pas longtemps, je crois en 2019, un truc comme ça, ou 2020, je ne sais plus, je vous le dirai. Et donc, je vais essayer d'avoir ce deuxième album. Toujours au même endroit, il y avait également des bacs CD avec des offres promotionnelles entre 5 et 7 euros. Donc c'est raisonnable pour un CD neuf, hein, je dis bien, c'est pas de l'occasion. Donc j'ai acheté ben, ce Scorpion que je n'avais pas. Hein, il s'agit de Come Black. Alors c'est un album qui est sorti, alors c'est une compile qui est sortie en 2011, où il euh, ben, y a un Week of Love, il me semble que c'est un inédit. Et puis ben, ils reprennent euh, des anciens titres à eux, No One Like You, The Zoo, Rock You Like a Weekend, Blackout, With The Change, Still Loving You, mais avec un son beaucoup plus actuel. The Zoo, par exemple, il est monstrueux. Et puis ils font quelques reprises, une, deux, trois, quatre, cinq, six reprises, dont Ruby Tuesday des Rolling Stones, qui est assez, euh, assez sympathique, ou alors encore euh, Children of the Revolution de T-Rex, ou alors, euh, qu'est-ce qu'il y a en... Il y a une, une reprise des Beatles aussi, je ne sais plus laquelle. Aqua the Universe, super balade que j'aime. Très bon album que j'ai payé 5 euros et que j'avais pas. Et ça sonne super bien. J'ai pris également ce CD, un album de Judas Priest de 1984. Il s'agit de Defender of the Faith. L'album qui est juste après uh, Screaming for the Vengeance, d'ailleurs je crois que c'est quasiment la même équipe, une équipe gagnante, donc on change pas grand chose, même, même le artwork c'est le même dessinateur, sublime album, un petit peu en dessous pour moi de Screaming for the Vengeance, mais on reste un petit peu dans le même esprit, un peu plus produit encore. Mais bon, du bon Judas, euh, avec des, 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 des bons morceaux efficaces, hein. ça commence par Free Will's Burning, un morceau super rapide, enfin, un morceau rapide, très très bon, et puis bon. Sentinel, et puis euh, plein plein de bons trucs, je pense que vous connaissez. Alors euh, ça c'est un pressage de, je sais plus quand, euh, pressage de, 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 de 2001, et on a le droit à deux bonus tracks, Turn of Your Light et Heavy Duty Defender of the Face en live. Donc pour 5 euros, je l'ai pris. Et puis, une petite claque avec Danko Jones, en main stage, donc bah, cet album-là, il était à 7 euros, donc je l'ai pris également. Il s'agit, alors ils ont fait une dizaine d'albums, hein, donc je ne sais plus lequel que c'est, peut-être le septième, un truc comme ça, je ne sais pas. Il date de 2015, ils sortent quasiment un album tous les ans, tous les deux ans. Il n'y a rien d'extraordinaire chez Danko Jones, mais euh, bon, du bon rock'n'roll, puis la voix, elle fait tout. La voix, elle est géniale. Vraiment, je vous le conseille, et le chanteur s'appelle Danko Jones. Ensuite, eh ben, j'avais pris une claque aussi sur Alice Cooper, donc j'ai pris cet album, l'avant-dernier, je crois, Paranormal d'Alice Cooper, et ben, je découvre, enfin j'ai quelques albums en vinyle, hein, je connais hein, Scrolls Out, tout ça, mais je, voilà, je n'ai jamais été vraiment un grand fan, et puis euh, cet album est très bon, franchement, il y a 10 titres, et il euh, n'y a pas un titre qui se ressemble, et en même temps, on ressent le, on ressent, euh, bah, voilà, le style de, de Alice Cooper, surtout sur le premier titre, Paranormal. Sublime album, franchement, je crois que bah, voilà, je vais commencer vraiment à acheter sérieusement du Alice Cooper, parce que ce que j'avais acheté, c'était un petit peu par hasard, dans des bacs de foire au disque que je vous avais pris, parce qu'ils n'étaient pas trop chers, et puis c'est quand même des pochettes assez emblématiques, puis Schools Out, ou bien euh, enfin, ce genre de, de, de disque, c'est à avoir. 
Et celui-là, eh ben, il est récent et c'est très très bon. Qui plus est, il y a un deuxième CD dedans. Alors il y a un super livret avec plein de photos, c'est vraiment euh, sublime. Je l'ai payé 7 euros. Et euh, il y a un deuxième CD avec deux inédits euh, qu'il a enregistré avec son groupe d'origine. Et puis il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept titres live, hein, dont euh, Schools Out, euh, Only Woman Bleed. Uh, Feed My Frankenstein et d'autres morceaux donc, euh, et en plus le live, le son est vraiment bien en tout cas l'album Paranormal lui est très très bon je vous le conseille il est jamais trop tard un artiste aussi connu qu'Alice Cooper ben, c'est maintenant que euh, j'apprécie vraiment comme quoi, voilà, je le redis il est jamais trop tard Alors voilà pour mes achats, j'ai pas acheté grand chose, j'étais pas là pour acheter du disque ou du CD, enfin du vinyle ou du CD, hein. j'étais là pour surtout écouter et passer des bons moments à boire des bières avec mes copains en se regardant des bons concerts. Mais bon, quand on voit autant de vinyle, on ne peut pas s'empêcher de craquer, c'est ce que j'ai fait, mais je suis resté raisonnable. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Alors bon, on sort un petit peu de ce que je fais habituellement, mais c'est bien aussi, quoi. Je voulais vous faire partager euh, mon Hellfest, tout simplement. Puis qui plus est, comme j'ai fait des achats, c'était bien aussi de vous les présenter. Dites-moi si ça vous a plu. Et on se voit très bientôt. Ciao les Vignards